qui insieme a vedere quella situazione meteorologica insieme a Emanuele e a Filippo Thierry. Sì, è il momento della nostra rubrica Meteo qui con me, come sempre, il nostro meteorologo di fiducia, il nostro Filippo Eteri. Ciao Filippo, buonasera, ben buonasera, ritrovato. Buonasera, grazie Emanuele, buonasera a tutti e a tutte. Allora, cosa sono delle previsioni? Ci hai portato un po' di neve, da dove, le, da dove sono queste fotografie che adesso vediamo? Sì, perché in quest'ultima settimana, decina di giorni, l'arrivo di aria finalmente di estrazione più invernale, unitamente ad alcune eh, fasi di precipitazioni, hanno riportato la veste invernale, la veste bianca, un po' su gran parte della dorsale appenninica qui eh, approfittiamo degli scatti di Deborah D'Agostino guida ambientale escursionistica che nel freddo tramonto di sabato si è portata sul monte Meta sulla zona del monte Meta che è nel territorio del parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise la vetta di questa montagna è proprio il confine fra le tre regioni che danno nome al parco e quindi in queste foto vedrete porzioni di tutte e tre i versanti dal punto di vista dei confini regionali in questa, eh, questa foto scattata con un grandangolare verso sud, quindi abbracciando da levante a sinistra, a ponente a destra, possiamo vedere sull'estrema destra chiaramente i colori del, del tramonto, colori... mentre dalla parte opposta della volta celeste si vede quella banda rosata che è la cosiddetta cintura di Venere cioè illuminata dalla retrodiffusione quindi anche dalla parte opposta rispetto a quella dove si trova la nostra stella l'atmosfera crea una diffusione di luce sempre sulle tonalità eh, calde quella banda scura sottostante che si vede ancora meglio nella foto che segue altro non è che l'ombra che la Terra proietta sulla nostra atmosfera il sole in questa foto alle nostre spalle quindi l'ombra della Terra gradualmente sale come una quinta dall'orizzonte nella parte opposta rispetto al eh, tramonto solare a celare le fattezze del D sovrastata appunto da quella banda rosata che è la cintura di, Venete, di Venere tornando a inquadrare verso Ponente ci godiamo le tonalità arancionate sulla coltra nevosa che generosamente per fortuna è tornata a imbiancare nei giorni eh, scorsi almeno le quote più alte inizialmente nei giorni immediatamente dopo l'Epifania, lunedì scorso, era nevicato anche nei paesi del Parco Nazionale intorno agli 800 mm, ma che poi chiaramente col passare dei giorni è rimasta la neve solo alle quote più alte, garantendo però sull'Appennino almeno eh, come dire, quello che dovrebbe essere l'aspetto tipico di questo, di questo periodo.